আসসালামু আলাইকুম বায়োপ্লক ইনস্টিটিউট ইউটিউব চ্যানেলের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো সি এন রেশিও সি এন রেশিও অর্থাৎ কার্বন ও নাইট্রোজেন রেশিও কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত আমাদের বায়োপ্লককে সফল হতে গেলে অবশ্যই আমাদের সি এন রেশিও সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে কারণ বায়োফ্লক ফিস ফার্মে উচ্চ ঘনত্বের মাছ চাষ করতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিয়তই ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হচ্ছে যে অ্যামোনিয়া মাছের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এই অ্যামোনিয়ার মাত্রা পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএম যদি হয় এর নিচে থাকলে এটা আমাদের জন্য ক্ষতি হবে না কিন্তু যদি এটা এর চেয়ে বেশি হয় পয়েন্ট জিরো ফাইভ এর চেয়ে বেশি হয় এবং যখন পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএমের যে বাড়তে শুরু করবে তখনই মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে মাছ মাছের মধ্যে স্ট্রেস দেখা দিবে মাছ বিভিন্ন ধরনের সিমটম আমরা দেখতে পাবো মাছ অসুস্থ হয়ে পড়বে এটা বাড়তে বাড়তে যখন আমাদের টু পিপিএম হবে অর্থাৎ টু এমজি পার লিটার হবে তখন মাছ বেশিরভাগ মাছ মরে যাওয়া শুরু করবে অল্প সময়ের মধ্যে বেশিরভাগ মাছ মারা যাবে তো এই সম্পর্কে যদি আমরা এই অ্যামোনিয়াকে দূর করতে না পারি ওই মুহূর্তে আমাদের যদি সি এন রেশিও সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান না থাকে তাহলে আমাদের এই বায়োফ্রক্স ফিস ফার্মিং বড় ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারে এই জন্য আমাদের জানতে হবে যে আসলে আমাদের কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপাদন হচ্ছে সেই অ্যামোনিয়া থেকে কি পরিমাণ নাইট্রোজেনে কনভার্ট হচ্ছে সেই নাইট্রোজেনকে আমাদের নিউট্রাল করার জন্য ডিনাইট্রিফাই করার জন্য অর্থাৎ ওই রিমুভ করার জন্য আমাদের কি পরিমাণ কার্বন দিতে হবে এটা যদি আমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এই এই অবস্থাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারব বায়োফ্রক্স ফিস ফার্মিংয়ে সাধারণত সি এন রেশিও পনেরো পনেরো আমরা ধরে থাকি যে পনেরো বা তার বেশি হওয়া উত্তম তো এখন এখানে আমাদের সিম্পলভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে সি এন যদি একটা নাই যদি আমাদের সি এন রেশিও পনেরো ইস টু ওয়ান হয় তাহলে একটা নাইট্রোজেনের বিপরীতে আমাদের পনেরোটা কার্বন দিতে হবে এখন আমাদের কয়টা নাইট্রোজেন উৎপাদন হলো এটা আমরা কিভাবে মেজার করব কিভাবে পরিমাপ করব আমরা যে মাছের ঘনত্ব অনুসারে আমরা যদি খাদ্য দেই যদি আমরা মনে করি যে আমাদের প্রায় একশো কেজি মাছ আমাদের ট্যাঙ্কে আসে তাহলে এর ফাইভ পারসেন্ট খাদ্য আমরা যদি দেই পাঁচ কেজি খাদ্য দেই পাঁচ কেজিতে যদি প্রতিটা কেজিতে যদি থার্টি পারসেন্ট প্রোটিন থাকে তাহলে দেড় কেজি প্রোটিন আমাদের এই খাদ্যে দেড় কেজি প্রোটিন আছে এখন এই দেড় কেজি প্রোটিন থেকে আমরা কতটুকু নাইট্রোজেন পাবো প্রোটিনের ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এটা নাইট্রোজেনে কনভার্ট হয় ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট তাহলে দেড় কেজি প্রোটিনের আমরা যদি ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হারে আমরা নাইট্রোজেন পাই তাহলে আমাদের তেইশ গ্রাম নাইট্রোজেন উৎপাদন হবে এই তেইশ গ্রাম নাইট্রোজেনের এইটটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের ট্যাঙ্কে থেকে যাবে ফিফটিন পারসেন্ট কনজামশন হবে তাহলে এই তেইশ গ্রামের এইটটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের দ্বারাই উনিশ পয়েন্ট চুরানব্বই গ্রাম বা বিশ গ্রাম এখন যদি আমাদের সি এন রেশিও ফিফটিন ইস টু ওয়ান হয় তাহলে আমার উনিশ পয়েন্ট চুরানব্বই গ্রামের গ্রামকে পনেরো দিয়ে গুণ করলে আমাদের দুইশো নিরানব্বই গ্রাম আমাদের কার্বন প্রয়োগ করতে হবে এখন কার্বন হিসেবে আমি কি প্রয়োগ করতে চাই আমি কি মোলাসেস প্রয়োগ করব নাকি আমি অর্গানিক সুগার প্রয়োগ করব যদি মোলাসেস প্রয়োগ করি তাহলে মোলাসেসে টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট কার্বন থাকে তাহলে আমাদের দুইশো নিরানব্বই গ্রাম আমাদের যদি কার্বনের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে দুইশো নিরানব্বইকে ফোর পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুণ করলে আমাদের বারোশো চুয়াল্লিশ গ্রাম আমাদের কার্বনের মোলাসেসের প্রয়োজন হবে কাজেই আমাদের এটা ট্যাঙ্কে আমরা যদি পাঁচ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করি 
এবং এই খাদ্যে যদি থার্টি পারসেন্ট হারে প্রোটিন থাকে তাহলে আমাকে মলাসেস দিতে হবে বারোশো চুয়াল্লিশ গ্রাম অর্থাৎ এক কেজি দুইশো চুয়াল্লিশ গ্রাম তাহলে এই মলাসেস যদি আমি প্রয়োগ করতে পারি তাহলে ওই ট্যাঙ্ক থেকে অ্যামোনিয়া দূর হয়ে যাবে ট্যাঙ্কটা অ্যামোনিয়া মুক্ত হবে এবং মাছ পানির কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে এবং মাছগুলো সমস্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে এই জন্য আমাদের সিএন রেশিও জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমরা যখন খাদ্য প্রয়োগ করব সেই খাদ্যের আনুপাতিক হারে আমাদেরকে মোলাসিস দিতে হবে আজকে এই পর্যন্তই আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে চাপ দিবেন আমাদের আগামীতে আগামী ভিডিওতে আলোচ্য বিষয় হলো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া কিভাবে উৎপাদন হয় অ্যামোনিয়ার খারাপ প্রভাবগুলো কি কি অ্যামোনিয়া কিভাবে একটা ট্যাঙ্ক থেকে দূর করা যায় কিভাবে পরিমাপ করা যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আগামীতে আগামী ভিডিওতে দেখানো হবে আপনাদের জানানো হবে এই জন্য আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ